Salut, Salut à, à tous. tous Qui est derrière nous Petite question Pour commencer, un grand merci au soutien à la chaîne via à Paypal. Franck. Merci, merci à toi, Franck, pour tes dons réguliers. Bon, dans cette vidéo, bon. j'essaye de réparer la panne d'air. Vous verrez si j'ai réussi. D'ailleurs, j'ai une petite question pour ceux qui connaissent un peu les systèmes d'air en poids lourd. J'ai une petite question dans la vidéo. Donc, si vous connaissez, répondez-moi, s'il vous plaît. Por favor. Et ensuite... Ah, on fait un peu le tour de la ville d'El Calafate pour trouver une compagnie pour pouvoir faire une croisière euh, au niveau des glaciers. Alors, il y a énormément, énormément de compagnies, d'agences. Voilà. Et il faut sélectionner ce que vous voulez, quoi. Alors, il faut sélectionner l'option, mais sinon, euh, tous les tarifs, ils sont tous au même prix. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher à droite, à gauche pour essayer de gratter un prix. C'est ce qu'on a fait. Mais non, ils sont tous au même tarif. Par contre, ils ont tous un peu différentes options. Okay. Une fois qu'on a sélectionné ça, eh ben on prend la direction euh, du glacier Perito Moano. Bon, on s'arrête avant à un petit port d'où va partir notre bateau. Et on vous fait un petit bilan sur les prix que coûtent toutes les possibilités d'excursion. Alors, il y en a peut-être encore d'autres, mais les plus connues, on vous les décrit et on vous donne les prix. Et vous verrez que c'est quand même pas donné. Hein. C'est assez cher, mais je pense qu'on fait ça une seule fois dans notre vie ou en tout cas il faut en profiter qu'on soit en Argentine pour payer un peu moins cher avec le taux Western Union oui parce que tous les prix qu'on va vous donner en euros correspondent à un taux Western Union et non pas à un taux officiel qui finalement n'est utilisé pour un par personne personne n'utilise le taux officiel mais si vous voulez le calculer vous multipliez par deux à peu près environ allez bonne vidéo bonne vidéo ciao ciao bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure Ce matin, il n'y a pas trop de vent. On a les copains français qui sont arrivés cette nuit là. Et euh, bah, je vais démonter les dissicateurs et je vais voir la gueule qu'ils ont déjà. Et puis les inverser. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais je vais le faire. Alors pour les dissicateurs, il vous faut une clé plus grande que pour les filtres classiques. Parce que c'est un gros diamètre. Et là, il n'y a pas trop de place en plus. Bon, ça y est. Oh, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve pas ça ouf quoi. Un gras. Euh... Celui-là peut-être un peu plus, c'est peut-être le premier de la ligne, je sais pas. Qui a l'air à peu près normal quoi. Là j'ai envie de dire pareil. Il n'y a rien d'extraordinaire je trouve. Hein. Bon allez, je vais les remonter, nettoyer un petit peu là. Et les inverser de sens. Et ensuite, je vais démonter le régulateur de pression qui est là. Parce que j'avais eu un problème une fois ici. J'avais chauffé un écrou par l'intérieur pour qu'il se bloque parce que c'était un filetage en plastique. Donc j'avais remplacé par un écrou métallique. Peut-être que c'est lui qui, bou qui bouge à l'intérieur. Je vais démonter, nettoyer, voir comment c'est. Bon, ça y est, j'ai sorti la pièce. Alors c'est un peu dégueu. Tiens d'ailleurs, il y a un truc là en plastique, je sais pas ce que c'est, dégueulasse. Non, c'est pas du plastique. Donc là on a ça. Avec ça. Un peu de merde, hein. c'est peut-être ça notre problème. Et là, j'avais modifié la pièce, ah, c'est dégueu. Là, bon, je sais pas si on voit au fond, on voit rien. J'avais fait fondre un écrou tout au bout pour pouvoir visser celui-là pour régler la pression. Ouais, je vais nettoyer tout ça. Bon, j'ai bien nettoyé à l'intérieur. Là, il y avait une espèce de sable là, là, je sais pas trop quoi. Ça, c'est pareil, c'était plein de merde à l'intérieur. Donc, ça, on le remet au fond. On va nettoyer. Regardez. C'est du sable. Je sais pas ce que c'est. C'est de la merdouille en tout cas. On ressort. On va nettoyer ça. Au WD40. J'ai plus de dégrès sans frein. Ça c'est un peu la galère. Regardez les morceaux que j'ai retirés. Il y aurait des vieux ongles d'aigle je sais pas ce que c'est ça c'est frites ouais, je continue à nettoyer bon, ça y est ça c'est propre ça c'est propre 
Le problème était peut-être là, hein. il y avait vraiment... Euh... Il mange pas trop mal là le ressort. Ouais, on ferme bien ça, propre. Ensuite, on a cette pièce là. Donc, ça, ça vient comme ça. Il y a un vent de fou. Ça, ça vient comme ça. Et ça, je sais pas si le ressort il a un sens. Je pense pas. Et il a un plat, plat. Non, c'est le même. Et il faut savoir bricoler, je vous le dis. Voilà, ça comme ça. Bon, ouais, j'espère que le problème venait de là. Donc là, j'ai remis la pièce. On va serrer uniformément pour que ça plaque bien. Et ouais, donc si vous avez un problème sur cette pièce là, là c'est ce qui euh, régule la pression. Et ben, faut la démonter. Et de l'autre côté, vous faites chauffer un écrou à rouge et vous venez l'emprunter dedans. Et là, et du coup, il bouge plus et on peut régler sa pression ici. Maintenant, pour le problème qu'on avait, je sais pas, on va voir si c'était juste un nettoyage. Moi, bon, je vous laisse que je faut que je fasse ça propre. Ça y est, c'est remonté. Putain, j'en pleure, je suis en plein vent, j'en pleure. Et euh, allez, je démarre, on essaye. D'abord, on préchauffe. Donc là, c'est une minute de préchauffage. On a le voyant après qui s'allume, je vais vous montrer ça. On voit que le préchauffage y tire. Hein. 23,1 volts. C'est un préchauffage avec deux bougies sur l'admission. La pompe injection quand on voit du gasoil. Une espèce de lance-flamme à peu près qui est dans l'admission. Voilà, préchauffage est allumé. On relâche et on appuie. Donc là, on est euh, presque à 5 kg. Je vous reprends quand on est euh, quasi à 8,5. On est à 7 kg. Alors là, en fait, cette démonstration, on va pas savoir si ça marche. On va surtout savoir si ça marche pas. À peu près, parce que c'est pas une panne franche. Et voilà, ce que j'ai démonté, ce que j'ai nettoyé, ce que j'ai remonté, je voudrais voir déjà que ça marche et on verra après sur la durée si cette panne revient quoi. Mais là, c'est surtout un contrôle pour voir que bah, on s'arrête pas à 7 kg ou si on monte pas à plus de 8, 5, 9 quoi. Après, on n'aura pas le choix de le voir dans la durée quoi, en roulant quoi. Donc là, 8 kg, on devrait entendre un petit pchit. Voilà, ça remonte. 8,5 on devrait couper, j'avais réglé comme ça, ce qu'on était à 8 avant Voilà, 8,5 il a coupé On entend le moteur régule Je sais pas si vous l'avez entendu le petit pchit Bon en tout cas, là ça fonctionne, c'est pas pire qu'avant Maintenant on verra sur la durée ce que ça donne en roulant quoi Alors maintenant on va regarder autre chose parce que Il y a quelque chose que j'ai trouvé bizarre la dernière fois Donc là on a le frein de parc qui est desserré On voit bien c'est rentré à l'intérieur là au niveau des soufflets maintenant je vais vider l'air complètement et on va voir si elle sort vers l'extérieur histoire de freiner le camion parce qu'il y a des modèles très anciens où quand il n'y a plus d'air il n'y a plus de frein là on va voir si ce modèle là pourtant j'avais fait l'essai une fois j'étais persuadé que c'était bon mais à un fond on n'avait pas beaucoup d'air et euh, le camion bougeait donc je vais vider les bouteilles et on va voir si ça freine Alors là, j'ai vidé les accessoires. Normalement, ça bouge pas. Maintenant, on va s'occuper des freins. J'ai plus d'air, mais du coup, j'ai pas de frein. J'ai les deux soufflets qui sont morts là. Ce qui est étonnant, c'est que là, j'ai mis le frein de parc, ça m'a vidé l'air. Il faudrait trouver comment vider l'air. Là, je suis freiné. C'est-à-dire que si j'enlève le frein de parc, ça va pas me desserrer les freins parce que j'ai plus d'air. On va essayer. Ouais. Là j'ai desserré le frein de parc et je suis encore freiné parce que j'ai plus d'air Donc il faut que j'arrive à trouver une solution à ne pas mettre le frein de parc comme j'ai fait tout à l'heure Mais à vider le circuit des freins Parce que là j'ai vidé que les bouteilles Et en vidant les bouteilles on voit que les mâchoires ne se referment pas Je vais essayer de regonfler les bouteilles Enlever le frein de parc et user l'air au frein à pied on va voir bon, Alors là je suis en train de gonfler les bouteilles Le frein de parc n'est pas mis mais on voit que c'est encore freiné Donc c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'air pour débloquer les freins donc dans ce sens là ça marche bien par contre moi je voudrais voir dans l'autre sens là on a entendu l'air qui arrive et là on voit là on débloque les freins là on a suffisamment d'air pour partir voilà 
maintenant, comment le faire fonctionner dans l'autre sens ah, J'en ai aucune idée en fait. À moins de vider l'air ici peut-être, ce qui pourrait ressembler à une fuite d'air. Voilà, peut-être vider l'air, bah là on ne pas d'air. J'ai pas d'air. Pourquoi j'ai pas d'air Peut-être qu'il faut que je mette le frein de parc. J'ai mis le frein de parc. J'ai pas d'air non plus. Mais en même temps, si je mets le frein de parc, j'ai pas besoin de frein puisque je suis freiné. Bah, Dites-moi en commentaire si vous savez si par exemple demain j'ai une rupture de tuyau, est-ce que mes freins vont se bloquer en fait Normalement oui puisqu'on échappe l'air. Mais est-ce que eux, ils fonctionnent comme ça en fait Je sais pas. Aucune idée comment contrôler ça en fait. Ouais, du coup c'est bien parce que ça va nous faire un deuxième test de pression On va l'accélérer un peu maintenant, il est chaud J'ai 1% de batterie sur la GoPro Donc si ça coupe Ça coupe 8 kg Ça y est, 8 kg 5 Quasiment irrégulier. Bon voilà Bon bah j'attends vos commentaires Bon vu que j'ai purgé et que j'ai touché au purgeur On contrôle qu'il n'y ait pas de fuite Alors des fois je mets mon petit produit à vaisselle Pour voir, là j'entends rien donc les trois ici c'est bon l'auxiliaire d'ici j'entends rien ah, l'échelle est mise ça a dû se réveiller ici j'entends rien et ici au niveau des filtres et ma pièce que j'ai démonté j'entends rien non plus bon bah c'est pas toujours facile hein, la vie de voyageur hein. Il n'y a rien de très compliqué en même temps, mais euh, je vais vous montrer pourquoi avoir un groupe électrogène en fait. Parce que ça fait trois jours qu'il fait ce temps-là, qu'on roule quasiment pas. Et là, je pense que ça va pas se lever. Alors, vous allez me dire, c'est quand même lumineux. Oui, on charge, mais on charge pas suffisamment par rapport à ce qu'on consomme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire C'est la troisième fois depuis notre voyage qu'on allume le groupe électrogène. On l'a allumé une fois à Buenos Aires. Pareil, brume, alors pire que ça. Euh, on ne voyait même pas la balançoire qui est là quasiment. Euh, une fois Ushuaia parce qu'on est resté longtemps pour les fêtes sous les arbres et, euh, et puis bah là quoi donc comment on fait et eh ben on ouvre le placard c'est très très simple on va voir dans quel état il est le bordel parce que là je voudrais mettre une bavette que j'ai toujours pas mise parce que toute la la merdouille elle rentre dans le placard là oh là 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 et eh ben il est beau il est beau le générateur D'ailleurs, on va regarder avant, qu'est-ce qu'il nous dit Alors, qu'est-ce qu'on charge en ce moment On charge pas grand-chose, hein. 32 watts, 1 ampère 30, enfin, c'est bidon, quoi. Et on est, alors, on est encore de la marge, on est encore à 24,54. Mais, je préfère prévenir que guérir, parce que les batteries, ça coûte cher. Et, voilà, par rapport à la conso instantanée, à ce qu'on charge instantané, on pourrait encore tenir 3 jours et 20 heures. Donc, c'est ce que je vous dis, on n'est pas... Euh, je suis pas obligé d'allumer le groupe. Mais, je préfère... Ne pas les faire descendre trop basses. Et puis mettre un petit coup de groupe. En plus, il n'y a personne. Donc, euh, vous voyez qu'avec cette consommation de moins 31, qui est plus 30 les panneaux, donc finalement, on consomme 60 watts, là. Et on peut tenir encore 3 jours et 21 heures. Si on était en permanence avec cette entrée de courant et cette sortie de courant. Maintenant, quand il va faire nuit, tout ça, ça va se casser la gueule. Et on va descendre à une journée. Donc, on démarre le groupe. Donc bah, qu'est-ce qu'on fait On débranche la prise pour pas que ça les tire trop sur la tronche. Merdier. Les pots de peinture, on les écarte un peu pour pas que ça vienne chauffer derrière. Starter. Et pétacula Honda. Hein. Ça a toujours été top Honda quand même. Hein. Petit moteur 4 temps. On remet ça. On enlève le starter. On attend qu'il chauffe un petit peu et on essaye, il va réguler, c'est parti, donc là on envoie la patate, on va regarder au chargeur, on envoie 16 ampères, 26 volts et au BMW, on va voir ce qu'il nous dit, Allez, il est en train de faire son calcul mais dans peu de temps il nous marquera infini puisque euh, on est à 400 watts, plus 14 ampères, plus 15 ampères. 26 volts de batterie, batterie moteur 25-29, ça ne bouge pas. Donc allez, on laisse tourner un petit peu le groupe. C'est aussi ça. La vie de voyageur, c'est pas toujours euh, soleil, soleil, soleil. Là, on sait qu'on va pas bouger parce qu'on fait le bateau mardi et que j'ai pas envie de, voilà, de descendre les batteries comme je vous ai dit, même si on pouvait encore tenir. Quoi. Donc le groupe électrogène, j'ai envie de dire, c'est 
très 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 utile par contre c'est quelque chose qui a servi euh, voilà euh, trois fois en presque quatre ans quoi mais il est là bon bah voilà je crois qu'on a réservé le bateau <rire> ça fait énormément d'argent quand tu vas faire un coup de bateau au glacier qu'est ce que tu achètes on a eu du mal on l'a commandé hein. Ouais, Jack Daniel pour un tomate avec un iceberg. On quitte El Calafate en direction du glacier Perito Moreno. Et euh, on a passé notre journée à discuter avec des Français. C'est fou le nombre de Français qu'il y a ici. Je, je crois qu'on n'en a jamais croisé autant. Euh... D'ailleurs, le dernier couple qu'on a croisé, c'est grâce à nous qui sont là. quoi. C'est ah, grâce à nous, c'est ce qu'ils nous ont dit. Mais... Et en regardant les vidéos de YouTube, ils ont choisi de venir là. quoi. C'est fou, ça fait plaisir Ouais, ça fait plaisir, ça fait aussi bizarre de, de parler français, de voir autant de monde français comme ça. Alors on a acheté des tickets pour faire une croisière sur les, de tous les glaciers. C'est euh, un tour de bateau qui dure toute la journée. Il part à 9h le matin et il revient à 17h au port. Mais on ne peut pas dormir au port ce soir parce que c'est dans le parc. Donc on va s'avancer parce que de El Calafate, il y a quand même 80 km jusqu'à atteindre le parc. Donc on s'avance, on va dormir quelque part avant le parc et demain à 8h, il faut qu'on soit au port. Et voici la route pour aller au Perito Moreno, le glacier que vous apercevez peut-être là-bas dans le fond. Enfin, ce n'est pas le glacier qu'on voit, mais la montagne. Et l'autre petite montagne qu'on voit sur la droite, je pense que c'est celle qu'il va falloir qu'on contourne en bateau pour pouvoir aller voir les glaciers. Et le lac qu'on voit par là, c'est le lago Argentino. Et demain, c'est sur ce lac-là qu'on va naviguer pour aller voir les glaciers. Bon, bah, je pense que c'était ça, hein, mon problème d'air. Encrassé, un euh, peu de merdouille sur la pièce. Parce que là, on est à eu entre 8 et 8,5. Bon, je vais pas y retoucher parce que... On va le laisser comme ça, c'est très bien, du moment qu'on est au-dessus du 8, c'est impeccable. On verra par la suite, mais là en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Allez, direction les glaciers. On arrive au niveau de la bifurcation. Si on part à gauche de la montagne, on va aux passerelles pour voir le Perito Moreno. Et en partant à droite, on va au port de départ des tours en bateau pour voir les glaciers. Alors attention, quand on fait le grand tour de tous les glaciers comme nous, c'est pas le même port que pour les autres tours en bateau. Nous, on va à Puerto La Soledad, alors que les autres départs se font de Puerto Bandera. Et pour les billets de ce genre de croisière, il faut les prendre en ville. En revanche, si on fait le tour au sud ou au nord du glacier Perito en bateau, donc juste un petit tour d'une heure, ça on peut le prendre directement quand on est au parc, au niveau des passerelles. Et en ville, ils vous proposent différentes possibilités pour faire les visites du parc. Ils peuvent vous emmener depuis la ville jusqu'au parc. Ça peut inclure euh, le trajet en bateau ou pas, enfin il y a plein de possibilités donc il euh, faut demander un peu dans les engins ce qu'ils proposent. On vous en parlera un petit peu mieux tout à l'heure dans le camion, le choix qu'on a fait et les tarifs. Nous voilà au port de la Soledad, là où notre bateau partira demain. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a un gros iceberg par là. Et notre bateau c'est le Maria Turquesa. Iceberg en vue, iceberg en vue. Bon voilà, on est arrivé à Puerto Soledad. Et ici, on n'est pas dans le parc. C'est un petit parking qui appartient à la préfecture navale. Et euh, les gars qui sont dans le bateau là, super sympa. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de soucis, qu'on pouvait passer la nuit là. Et notre bateau de demain est ici. L'entrée euh, est privée, elle est juste derrière là. Ce qui fait qu'on va être au pied du bateau demain. Et regardez le gros iceberg en face de nous. Il nous a dit que cet iceberg, il faisait la taille de ce bateau-là et du bateau qu'on va prendre réuni. Qu'il est énorme et il y en a un autre un peu caché derrière la pointe là-bas. Apparemment, il est encore plus gros. Et que c'est rigolo qu'avec le vent, ces euh, icebergs, ils partent tout au bout du lac et ils mettent à peu près, quand il y a du vent, trois jours à traverser mais qu'arrivé au bout, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient encore entiers, euh, que ça fondait. Et donc le parc qui commence à peu près là-bas où vous voyez un bateau. Donc tout le côté de la montagne et les passerelles sont de l'autre côté de cette montagne-là pour aller voir le Perito Moreno, le glacier. Franchement, jamais j'aurais pensé dans ma vie dormir face à un iceberg. Quoi. 
Regardez la vue qu'on a du camion. Enfin, c'est ouf quoi. Les icebergs qui circulent, qui naviguent, c'est impressionnant. GoPro, drone, tout, les cartes. Et là, qu'est-ce que vous faites, les filles Parce que demain, on part au glacier. Non, Perito Moreno. Déjà que j'ai trouvé la bouteille de whisky ici, j'ai fait toutes les boutiques. Attends, arrête. C'est plein Mets le verre et bascule direct dans le verre. Non, non, enlève les lentonneurs et vite. Un, deux, trois. Oh voilà. C'est plein C'était même pas plein. Parce qu'il y avait de l'air. Allez, alors commence. Mais non, non, tu me l'as rempli pour demain. Mets ce qu'il y a dans le verre au pire. Ouais. Et en fait, il y a un gars qui m'a dit, bah laisse-moi ton numéro, un gars qui vend que du vin. Et je te rappellerai, je vais t'en trouver une. Et effectivement, il m'en a trouvé une. Bon, 17 500 pesos, 44 euros les... Peut-être que c'est 44 euros aussi aujourd'hui en France. Vous nous direz une bouteille de Jack 75, je crois que c'est 30, 30 euros, 35 euros à l'époque. Donc là, je prépare ma petite fiole pour demain boire un petit whisky avec un iceberg. Bon allez, on va vous faire un petit résumé sur les tarifs de ce qu'il y a à faire ici, de ce qu'on va faire à nous, combien ça coûte. C'est clair qu'on se fait plaisir. Parce que comme on s'est dit, c'est peut-être le seul endroit où on aura les moyens d'aller voir un glacier. En tout cas, on va vous donner des prix par rapport au taux auquel on a changé de nous à 395 pesos pour un euro. Donc ça peut être très variable, ça peut monter du simple au double et l'inflation ici, enfin voilà, c'est les prix d'aujourd'hui quoi. Sachant que je pense que c'est comme ça tous les ans, avant le premier de l'an c'est moins cher, ouais. après le premier de l'an c'est plus cher. Alors il y a plusieurs choses, il y a le mini trekking qu'on aurait voulu faire mais qu'on ne peut pas faire parce que Marie a plus de 65 ans. Ah non c'est l'inverse, Alex a pas 8 ans. <rire> <rire> Donc c'est entre 8 et 65, vous l'aurez compris. Euh, c'est difficulté média et c'est 3 heures de marche, dont 1 heure sur le glacier. Euh, surtout, il faut bien se dire que les 3 quarts du temps, il pleut sur le glacier et quand il ne pleut pas, il y a du vent. Ouais. Donc c'est des conditions un peu extrêmes. Mais qu'on aurait voulu faire parce que ça aurait été un ça truc de Ça n'arriverait jamais, jamais d'autre fois dans notre vie, ça. À cause d'Alex C'est ta faute On ne peut pas le faire. On aurait pu le faire garder une nourrice, tu me diras. Ou le faire que nous, tiens. Non 
Bon, c'est quand même assez cher parce que ça vaut quand même 58 000 pesos pour les adultes. Qui fait à peu près 150 euros. Aujourd'hui. Et 48 800 pour les enfants. Ce qui fait... 120 euros. Ensuite, il y a le Big Ice. Donc là, c'est difficulté alta. Ça, c'est pour les sportifs. C'est 12 heures de marche. Et c'est entre 18 ans et 50 ans. Comme ça, l'affaire, elle est réglée. C'est 103 000 pesos par personne. 260 euros. Ensuite, on a le Safari Azul. C'est une marche, mais qui n'est pas sur le glacier, mais qui part depuis le glacier. Donc, ils disent que quasi, vous pouvez toucher la glace. Et qui dure à peu près une heure et demie. C'est pour toute la famille. Donc... Et ça coûte 20 000 pesos. À peu près 50 euros. Et c'est moins 20% pour les enfants. Ensuite, il y a le Safari Nautico. Ça, c'est juste le bateau pour aller voir le Perito Moreno. Vous pouvez soit le souscrire auprès d'une agence à Calafate, soit le prendre directement sur place quand vous êtes au parc. Ça, ça coûte 8000 pesos. Ça représente environ 20 euros. Et donc ça, c'est une balade qui dure une heure en bateau. Vous pouvez faire soit la partie sud du glacier Perito Moreno, soit le mur nord du glacier Perito Moreno. Au même tarif. Au choix. Si vous voulez faire les deux, il faut payer deux fois. Ensuite à ça, qu'est-ce qui s'ajoute Pour tout, tout ce qu'on vous a dit, il y a l'entrée du parc qui se rajoute, qui a 5500 pesos. Ça fait 14 euros. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que la majorité des activités ici, sauf les deux là, Safari Azul, Safari Nautico, vous pouvez faire ça plus la passerelle pour aller voir le glacier Perito Moreno, vous ne paierez que les 5500. Par contre, les autres activités ou celles qu'on va faire nous, qu'on vous dit après là, et ben là on n'a pas le temps de faire les passerelles du Perito Moreno. Donc on peut y retourner le lendemain, ils sont cool. Par contre, il faut quand même repayer. Mais la moitié du tarif. 2250 pesos par personne, enfant, adulte, c'est tout pareil. Ce qui fait 7 euros. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire Il y avait deux options qui s'offraient à nous. Soit on pouvait faire deux glaciers qui donnent sur le lac, plus trois glaciers perchés. Et en plus, on avait une pause dans un espèce de, de, de petit restaurant où on pouvait soit manger sur place, soit acheter de la nourriture, avec une superbe vue sur le glacier avec le mur le plus haut du coin. Donc ça, ça pouvait être sympa. Sauf que le bateau, il n'allait pas au niveau du Perito Moreno. Donc il fallait payer ce bateau-là, plus le bateau du Perito Moreno, plus encore l'entrée du parc, plus le lendemain encore. Enfin, ça faisait cher. Voilà. Et il y a une autre option. Ça s'appelle... Euh, gourmet. Le gourmet. <rire> trois étoiles. Pour favor. Euh, là, vous voyez donc ces deux glaciers-là, plus ces trois glaciers perchés, plus le Perito Moreno. Là, vous vous arrêtez juste pour une petite marche, mais pas avec la superbe vue sur l'autre glacier, mais que vous voyez quand même depuis le bateau. Une petite marche d'une heure. Vous prenez votre repas, soit inclus, soit vous l'amenez vous dans le bateau. Face au glacier donc c'est quand même pas négligeable, le repas face au glacier. Voilà. Et ça, ça coûte, sans le repas, 35 500 pesos pour les adultes. Ce qui fait 90 euros. Ou pour les enfants, 17 750 pesos. 45 euros pour les enfants. Mais si vous voulez manger, chaque personne paye 4 000 pesos de plus pour la nourriture. Ce qui nous fait 10 euros le repas. Mais ils sont quand même sympas. On peut apporter notre nourriture à nous. Ça, pas mal, on n'est pas obligé de rajouter encore 50 euros pour nous, euh, pour manger quoi sur le bateau. Donc euh, on gratte un petit peu là-dessus, on a acheté du pain, on fera des sandwichs. Ah oui, carrément. Et à ça aussi, alors nous, on le sent, on le paye pas, mais ceux qui viennent en bus, en avion, enfin ce que vous voulez, qui n'ont pas de moyens de locomotion pour venir d'El Calafate, ici au glacier, qui est à 4, entre 40 et 80 km, ça dépend à quel port vous allez, il faut rajouter 7000 pesos de transport. Ce qui fait 17 euros de plus Aller-retour, ils sont sympas. Ouais, ils vous laissent pas en plan. Donc voilà, donc nous on a choisi cette grande balade, sans le repas, sans le trajet. Donc au total, cette balade dure de 8h30 demain matin à 18h demain soir à peu près, le temps de débarquer, embarquer. Et ça nous coûte... 124 050 pesos. Ce qui fait 314 euros pour nous 5, ça c'est que le bateau. Ensuite, il faut inclure le parc. 27 500 pesos pour nous 5. 70 euros. Et comme on n'a pas le temps d'aller faire la passerelle, on y retourne le lendemain. Et le lendemain, ça nous coûte... 13 750 pesos. 35 euros. 
Donc ce qui nous fait un total pour ces deux jours de 165 300 pesos. Soit 419 euros. Donc ouais, on s'est fait vraiment plaisir. Mais comme on l'a dit, je pense que c'est la seule fois où on ira voir des glaciers. Depuis un bateau et pas qu'un, parce qu'on ouais, en a plusieurs. Je crois qu'on est sur cinq glaciers. faut le faire. On est ici, il faut le faire. Et les trucs où on se prive et là-dessus, on ne s'est pas privé. Quoi. Donc voilà. Eh ben, J'ai envie de vous dire qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour en avoir plein les yeux avec les glaciers. En espérant qu'il fasse beau. Grave <rire> Allez, et dans la prochaine vidéo, je vous mettrai un lien d'une webcam en direct. Parce que je vous le dis maintenant, parce que peut-être que je vais oublier. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien une webcam en direct du glacier Perito Moreno, que vous pouvez regarder H24. Et vous êtes sûr de voir des morceaux qui tombent, qui se décrochent et tout. Parce que c'est quand même un glacier qui avance de 2 mètres par jour. Un truc de fou. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour les glaciers. Ciao Ciao, Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao